আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর নাতাশা নাসি চৌধুরী ডার্মাটোলজিস্ট কাজ করছি ফেস ওয়ান কসমেটিক অ্যান্ড ডিজার্স সেন্টারে অ্যান্ড ভ্যালাস্থেটিক্সে আমি আপনাদের সাথে আছি ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে গুডি লাইফের সাথে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন গুডি লাইফে আজকে আমাদের একটা কমন প্রবলেম নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে তিল তিল বলতে আমরা তিলের আরও কয়েকটা নাম আছে নেভাস মোল তো তিল বলতে আমরা কি বুঝি যে জন্মদাগ এটাও একটা তিল জন্মের পরপর একটা কোনো জায়গায় একটা ছোট হাতে লাগছিল একটা দানার মতো ওটাকে আমরা তিল বলে পরিচয় করি তো আমরা দেখা যায় যে কিছুদিন পর বলি যে আমার মুখ তিলে ভরে যাচ্ছে আমার মুখে তিল কেন ছিল না এখন কেন তিল হচ্ছে আগে আপনি শিওর হতে হবে যে এটা তিল কিনা মানে মোল বা নেভাস কিনা আমরা যদি ভাইরাল ওয়ার্ড যেটা কিনা হার্পিস ভাইরাস দিয়ে হয় হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস দিয়ে হয় এসব ভাইরাসের জন্য আমাদের মুখে একটা দানা 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 হয় সেটাকে আমরা তিল ভেবে বসে থাকি আমরা এটা কোনো চিকিৎসাও নিই না কিছু না কিছুদিন পর দেখা যায় যে সারা মুখ সারা শরীরে ভরে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আগে শিওর হয়ে নিতে হবে যে তিল নাকি ভাইরাস নাকি অন্য কোনো কারণ হচ্ছে আবার দেখা যায় যে আমাদের মুখে দুই পাশে এই যে নাকের দুই পাশে একটা ছিটা 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 পড়ছে ওটা হাতে লাগবে না ওটাকে বলা হয় ফ্রিকেলস বা আরও কিছু এরকমকে বলা হয় লেন্টিগো ওটাকেও আমরা তিল ভাবি তো আগে আপনাকে দেখতে হবে যে এই লেন্টিগো না ফ্রিকেলস নাকি ভাইরাস এর জন্য হচ্ছে নাকি আসলে এটা তিল যদি ফ্রিকেলস হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে এক ধরনের চিক ভাবনা নিতে হবে চিকিৎসা নিতে হবে তিলের জন্য আপনি অন্য ধরনের চিন্তা করতে হবে এবং ভাইরাসের জন্য অন্য ধরনের তিল সাধারণত খারাপ কিছু না তিল থাকলে অনেকে বলে হাতে থাকলে রান্না ভালো হয় পায়ে থাকলে বাইরে যায় ভ্রমণ করি আমরা তো এরকম তিলের জন্য আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আপনার একটা ছোটোবেলা থেকে একটা তিল ছিল বা মোল যেটা বলি ছিল বয়সের সাথে সাথে হঠাৎ করে আপনি দেখলেন যে ওটা না কেমন জানি চেহারা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাকে ভাবনায় আস ফেলতে পারে যে আসলে কি এটা আমার জন্য ভালো না খারাপ এক্ষেত্রে আপনার এ বি সি ডি চারটা জিনিস মনে রাখবেন একটা এ যেমন অ্যাসিমেট্রিক যে আপনি একটা তিল ছোট্ট তিল ছিল হঠাৎ করে কেমন যেন একদিকে উঁচু কেমন একদিকে নিচু হয়ে যাচ্ছে বি ফর বর্ডার যে তিলের চারপাশে যে লাইনটা ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সি ফর কালার আগে ছিল একটা নীল লাল রঙের তিল অথবা কালো রঙের তিল হঠাৎ করে ওটা নীল হয়ে যাচ্ছে সাদাতে ধারণ করছে বা কোনো ধরনের পুজ বের হচ্ছে অথবা ডি ফর ডায়োমিটার মানে একটা ছোট্ট ওয়ান সেন্টিমিটারের তিল ছিল মিলিমিটারের তিল ছিল সেটা বাড়তে বাড়তে বিশাল সাইজ হয়ে যাচ্ছে এসব যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই তিলকে নর্মাল তিল ভাবার কোনো কারণ নেই সেক্ষেত্রে আপনি এটা ক্যান্সারে পরিণত হচ্ছে কিনা তা চিন্তা করে একজন ডার্মাটোলজিস্টকে বা একজন ডাক্তারকে দেখানোই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে এখন তিল কখন এরকম হতে পারে যে ক্যান্সারের দিকে যেতে পারে কিনা বা কিছু সব তিলই যে ক্যান্সারের দিকে যাবে তাও না যদি দেখেন যে তিল এরকম চেঞ্জ আগে আমরা বলে ফেলেছি যদি এরকম হচ্ছে বা আপনি অনেক সান এক্সপোজ হচ্ছে সূর্যের কাজ করছেন আপনি হাতের উপর বা আবার সূর্যের কাজ বা কোনো ধরনের রেডিয়েশন আপনি কাজ করছেন এক্স রে ডিপার্টমেন্টে এরকম যদি কোনো রে পড়তে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এটা ক্যান্সারে টান নিতে পারে অথবা আপনার ফ্যামিলিতে ছিল যে ক্যান্সার যেটা আমরা ওই যে তিলের ক্যান্সার মেলানোমা ফ্যামিলির কোনো কারো ছিল সেক্ষেত্রে আপনার এটা ক্যান্সারে পরিণত হওয়ার চান্সেস থাকে তো এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ব্যবসি করে কনফার্ম হতে হবে যে এটা তিল নর্মাল আছে না ক্যান্সারে পরিণত হচ্ছে সেক্ষেত্রে আর্লি রিমুভ করা যেভাবে হোক পুরো কেটে ফেলা অথবা সার্জারির মধ্যে পুরো কেটে ফেলা অথবা রের মাধ্যমে রিমুভ করা ইলেকট্রিক কটারির মাধ্যমে যেভাবে হোক আপনি এটা করে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আরেকটা যেটা আমরা বললাম যে নেভাস থেকে মানে ভাইরাল ওয়ার্ড মানে আমাদের মুখে যে ছোট 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 দানে দানার মতো পড়ছে এটা যদি আপনি দেখেন যে হাতে লাগছে আপনি মনে হবে যে আমার হাতে লাগছে এবং আগে একটা ছিল এবং সারা মুখে ভরে যাচ্ছে শরীরে ভরছে হাতে ভরছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই একই কাপড় দিয়ে গামছা দিয়ে যেটা দিয়ে মুছছিলেন মুখ সেটাকে চেঞ্জ করে নতুনটা নেবেন এবং ইমিডিয়েট কোনো ডাক্তারের কাছে যেয়ে সেটাকে রিমুভ করবেন কারণ আপনি যদি এরকম দানা দানা থাকে এক জায়গায় থাকে তা আস্তে আস্তে কিন্তু সারা শরীরে হয়ে যাবে এবং সারা শরীরে হয়ে যায় তখন রিমুভ করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে যায় এবার আপনার জন্য আপনার থেকে আপনার ফ্যামিলি বাচ্চা কাচ্চা ওয়াইফ হাজবেন্ড বা যে কারো হয়ে যাবে কারণ এটা একটা ছোঁয়াচে রোগ এই জন্য আগে শিওর হয়ে নিবেন যে এটা ভাইরাল কিনা আর এটা যেটা আমরা তিল ফ্রিকেলস বা লেন্টিগোকে আমরা যেটা তিল ভেবে বসে থাকে যেটা মুখের দুই পাশে হবে সেক্ষেত্রে 
আমরা এটা মানে যে দাগ হয় যেটাকে আমরা ছিটা ছিটা একদম পরে যেটা লেন্টি গোবা ফ্রিকাস মেসটানা এটাকে মানে একদম দেখবেন ছোট 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 দানা 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 মানে মনে হবে যে দূর থেকে দেখে মনে হবে যে ছোট ছোট তিলা পরে না এরকম তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সান প্রোটেকশনটা ব্যবহার করতে হবে বাইরে গেলে মেয়ে হলে ওনা বা কিছু দিয়ে মুখটাকে ঢেকে নেবেন অথবা ছেলে হলে রুমাল নিয়ে মুখটাকে বেঁধে নেবেন সান প্রোটেকশন করতে হবে এসব ক্ষেত্রে ক্রিম খুবই কমই কাজ করে এক্ষেত্রে লেজারে খুব ভালো কাজ করে অনেক ফল পশু রেজাল্টও পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আগে শিওর হয়ে নেবেন যে ফ্রিকেস বা লেন্টিগো কেন কিন্তু এই ফ্রিকেস বা লেন্টিগো কিন্তু ফ্যামিলিয়ার এটাও হচ্ছে ছোটোবেলা থেকেই থাকে একটা সূর্যের আলো পড়লে বাড়বে আবার দেখা যাবে যে গরমকালে বেড়ে যাচ্ছে শীতকালে কমে যাচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে তো সুতরাং আগে আপনি ক্ষেত্রে শিওর হয়ে নিতে হবে যে তিল না ফ্রিকলস নাকি মোল নাকি অন্য কিছু ত্বক সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপদেশ বা বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট বা রেমিডিস নিয়ে আমরা আমি থাকবো গুডি লাইফের সাথে আশা করি আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করবেন গুডি লাইফে